Всем привет! Итак, пришло время записать пятую часть прохождения за Турцию Харца Файрон 4 Битва за Босфор. Немного поигрался с настройками микрофона. Сейчас должен быть звук вроде как должен быть погромче. Посмотрим, поможет или нет. Так, ну что, это все нам не актуально. А, какого ресурса? А, алюминия, да? Ну, это тоже не актуально. Поехали. Открыли установки. Противотанки установки. Посмотрим, что в танках у нас. Хеви этот нам точно не пригодится. Можно пока открыть тут что-нибудь. Откроем пока немного технологий, связанных с войсками, с пехотой. Разные специализированные батальоны, они дают всякие хорошие вещи, там уменьшают потери, помогают лучше контролировать терри оккупированную территорию и так далее. Вообще, дизайн дивизий, тут это отдельная целая история, целая наука. О, них... О дизайне дивизии можно записать там отдельных несколько лекций. А вот у меня, кстати, обучились дивизии. Откроем их вот сюда. Интересно, что егеря учится дальше. Можно сразу... Можно сразу как-то отправить. Сейчас я вспомню, как это делается. Вот так. Нет? А, надо выбрать... О. Надо выбрать... Да, так. Нет. Ладно, допустим. Наверное, нельзя. Да, fallback line. Ну, fallback line это как бы, по идее, должен выставить фронт на границе, но. Тут две страны, и нужно делать два фронта, поэтому, поэтому мне просто лень сделать одну фулбэк Когда будет уже время продвигаться к реальным каким-то боевым действиям, сделаем два фронта. Пока пофиг. Пока так обойдется. Что у нас тут со сопротивлением? Лучше не трогать, я думаю. Так, подкопилось у нас достаточно политической очков политической мощи, очков политической власти, как сказать по-русски. Поэтому мы можем тут что-то выбрать. Хром. Ну вот нам бы вот хром-то нам пока ни к чему. Да. Ладно, оставим это. А реформизм что нам даст? Что у нас вообще с демократией? Ну, у нас все нормально. Так что реформизм нам тут ни к чему. С э, поддержкой войны у нас тоже все хорошо. Эта секция нам вообще ничего не дает. А вот можно еще немножко ускорить науку. Почему нет? Давайте. Да. Немного поменял положение стола, поднял его вверх. Смотрю, как я вообще меня видно нормально. Что-то если немножко вот так вот. Вроде ничего, да? Ладно. 
Это можно так сказать. Так. Тут вот внизу это микрофон, вот эта штука. Я его поближе подвинул, чтобы было лучше слышно. Вот наши горцы построились. Точнее, натренировались. Теперь у нас осталась только одна дивизия. Обучение идет только одной дивизии. И будет готова она в 38 году, в октябре. Ну, уже скоро, через три месяца. Все. Вот по железной дороге эти горцы поехали на место дислокации. Так. Хорошее количество очков, политических очков. И нас больше не гарантирует Румыния. И мы также Балканский договор, Балканский пакт разорвали. Хорошо. Давайте теперь будем с галичанами дружить. И с французами. Ну, я думаю, что ситуация будет такой, что мы впряжемся за Польшу. Когда начнется Вторая мировая война вместе с Англией и Францией. И попытаемся что-то тут покусочничать. Может быть, Болгарию захватим. Хотя, конечно, может быть, слишком-то рано нам не стоит воевать. У нас еще не завершена милитаризация экономики. Мы даже еще не начали строить военные фабрики. У нас еще все очень-очень в мирном ключе развивается. Вы можете мне сказать, что зачем кусить тебе столько винтовок? Куда ты столько винтовок набрал в склад? Но поверьте мне, когда начнется война, винтовок будет не хватать. Это всегда так. А без винтовок воевать будет трудновато. Так, мобильная оборона. Вот сейчас есть развилка. Можно выбрать либо это, либо это. Ну, конечно, мы выберем софт. Так, у нас артиллерии нет. И еще когда она будет там... Будет ли вообще? Еще вопрос. Так, четвертый интернационал. Ну, окей. Мы не собираемся вступать в четвертый интернационал. Кстати, вот политические очки. Давайте потратим. Эх, что же у нас тут есть? Military High Command. Fleet Logistic. Ну уж нет. Infantry Expert. Vision Recovery Rate. Screen. Нам бы что-то более на производство заточенное. Вот, например, Material Designer. Вот. там дизайнер ну нормально все просто закрыт как там наши курды поживают так венгры тоже начали что-то борзеть а вот германия забрала судеты Хорошо, а мы как раз заключили англо-турецкое соглашение. И какой-то танчик еще мы открыли, ну, ради бога. Так, как тут много-то всего. Посмотрите, как все разработано, проработано. Так, Applying British Royal Embargoes on Iraq. Наверное, с Ираком мы не будем. Или нам придется, да? Нам придется. Ну, а черт бог с ним с Ираком. Если что, Ирак мы, наверное, растащим легко. А вот, резюч спит. Пока это откроем. Ну что, пока все идет неплохо. Жалко только что скучновато. Мы еще даже толком и не воевали. Тут в основном -то вся игра вокруг войны вертится. А, все, что мы сейчас делаем, это подготовка к основному, к основному геймплею, так сказать. Так. Там Япония что-то борзеет. Ну ладно. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. Какие decisions нам available? Можно какую-то шелковую фабрику тут это даст ага гражданскую фабрику ну отлично надо вообще на industrial project складывать очки 
политические очки, а не у каких-то там советников, мне кажется, более выгодно. Так, что там у нас? Пошли уже. Нет, до сих пор еще не начали строиться военные фабрики, хотя уже 38-й год подходит к концу. Это достаточно тревожно, потому что я уверен, что у многих стран уже. Вот посмотрим, например, Германию, да. Чтобы сравнить масштабы. 45-50 военных фабрик. Кошмар. У нас всего 6. Мы военный карлик по сравнению с Германией. Ну ладно. Ничего страшного. Все, скоро уже вот через четыре дня уже начнем строить. Начнем строить военные фабрики. Все, пошло дело. Так, это у нас. Ну вот, нужны они нам или нет? Это вопрос. Наверное, да. Угу. Спецназ еще вот есть. Ну, у нас есть эти егеря. Мы можем либо иметь егеря, либо, ну, в общем, каждая войска спецназначения, каждый батальон у нас тратит запас, вот отпущенный нам на спецбатальоны. Поэтому мы уже сейчас все эти батальоны заполнили э, егерями, поэтому открывать остальные пока смысла, наверное, нет. Ну, наверное, давайте откроем грузовики, они пригодятся в любом случае. Рано или поздно. Да. Сейчас откроется Construction 3, тогда мы откроем Excavation 3, и потом мы сможем разработать нефтяные наши запасы. С нефтью играть будет куда приятнее, чем без нее. Потому что все потребляет нефть. У нас довольно большой флот. И мы сейчас его можем буквально только на 2-3 месяца вывести в море. И потом нефть просто кончится и все. Шип дизайнер. Ну вот нет, шип дизайнер мы не будем. Посмотрим индустриальные проекты какие-нибудь. Ничего нет, все у нас уже. Сделано, что мы могли тут везде какие-то условия, которые мы должны в фокусах открывать. Ладно. И вот еще один буст крызеч, отлично. Извини, Ирак. Дружба с Британией нам важнее. Германия захватила мемель. Не захватила, а заклеймила, что ли. Кёнигсберг. Данцик. Ладно, я даже не знаю, где есть мемель, где-то на Балтике. Ладно. Не принципиально. Лал Байер. Интересно, он реально когда-нибудь руководил Турцией? У нас уже столько. А вот это надо как-то убрать, да? Потому что тут вообще все плохо. Но тоже не... Не принципиально. Так. Вот, лучше вот это откроем. Зачем нам этот флот? Флот у нас играет роль никакой не будет в ближайшее время. Ну, почти никакой. Так, что, construction. Ну, вот, excavation открываем. 
чтобы разрабатывать нефтяные поля. Нефтяные поля это ключ. Ключ к успеху. К военному успеху. Как там генерал? Может, он что-то понял? О жизни, о судьбе нет. Все плашки по-прежнему засерены. Неактивно, точнее, я имею в виду. Так. Ладно. Что-то там происходит. А, вот Япония тут захватывает маленькие китайские государства. Сейчас вот коммунистическую Китай, видимо. Будет захватывать. Нет. Нет, планов таких нет, да? Ну ладно. А почему вот Шанхи вроде капитулей тут было новость, а они все равно там что-то. Может мы можем. Надо бы послать, наверное, от Таши. Только кому? Что дает еще Аташи? Да, можно послать добровольцев, так называемых. Но наша страна должна иметь 75% вот здесь. Может посылать добровольцы только если здесь будет 75 процентов. Так что нет. Да я знаю. Это нормально. Ну вот у нас пошла какая-то. Танчики мы начали производить. Даже может быть лучше было вот так сделать. Артиллерию тоже давайте две. А остальное пусть. Пусть будет. Скоро откроем грузовики, будем их тоже производить в небольшом количестве. У нас будет немножко элитных частей на грузовиках. Очень мало. Может быть одна-две буквально. Добавим еще какого-нибудь. на пехоту советничек на пехоту ага. эмбарго к Ираку успешно применено так нам нужно сначала продвинуть Давайте вот улучшим здесь наше отношение к США. Мы, поскольку мы демократическая страна, все должно быть нормально. Мы сейчас маленько продвинем. Кстати, можно попробовать, может быть, потом еще улучшить отношения с Англией, попробовать еще инвестиции запросить. А, может что такое сработать? Ну да. Вон. 35. Сейчас еще улучшим. Давайте улучшим. Так. А пока тогда что-нибудь другое возьмем. Это мы можем взять? Нет, нельзя. Continue the policy of этотизм.
Я думаю, здесь мы тоже не так уж нам этот слуп просто все открыть. Мы можем, наверное, значит, какое-нибудь другое дерево вообще. Это что? А, это всякие воздушные там, да, темы. Ну, нет. Ладно. Сейчас добьем наши отношения с Америкой и откроем тот фокус, который я изначально хотел. Есть еще опция начинать игру не в 36-м, а в 39-м, чтобы сразу, так сказать, оказаться в гуще событий. Эти три года, вот с 36 по 39 идет буквально расстановка фигур, особо ничего не происходит. Ну, по крайней мере, за многие страны. Например, за Италию можно сразу почти начать воевать, там она вот с Африкой воюет. За Испанию тоже там много чего происходит, гражданская война испанская. А вот за другие страны, даже за Германию, там до 38 -го года особо ничего не происходит. Ну, если играть без каких-то там резких, ну, так сказать, стандартно, более-менее придерживаясь того, что происходило реально. В историческую эпоху эту. Так, что у нас с фабриками? 10... Может быть, построить немножко гражданских еще. Здесь вот. Здесь вот. А, пожалуй, построим. Потом, я думаю, можно добавить тут инфраструктуру. И военных. Да. На больше строить ты негде. А вот разве что в Малатае, вот в этой. И тр, да, тр, трапезун тут тоже хороший достаточно. Пожалуй, там мы не будем строить. Построим здесь инфраструктуру. И построим на иных фабрик 5 штук. Да. Вот так. Хорошо. Окей. Okay. Как там наши отношения с Америкой? откроем еще один здесь фокус уж наверняка чтобы отношения были уж точно в порядке так грузовички хорошо и Начнем производство грузовичков. Вот, вполне достаточно. Средний танк. Нет, это нам пока не по плечу. Мы даже одну дивизию не сможем укомплектовать Смотрите, с нашими производственными мощностями. Это нереально. Хорошо.
посмотрим, что еще у нас тут есть. Ну, такое. Ничего интересного. Чехословакия закончилась. Так, наши отношения с Америкой, наверное, уже достигли апогея. Лучше уже не будет. Поэтому мы сейчас пробуем открыть этот фокус. Да. Даже вот сейчас еще так вот нажмем, чтобы уж точно. Чтобы было уж прям максимум. Итак, Албания подверглась нашествию Италии. Да, или что? А, ну да, вот. Все. Так, Machine Tools. Хорошо, возьмем теперь Concentrated Industry. Может, нам не надо так много гражданских фабрик, а? Может, построим одну все-таки. Так, теперь мы можем принять решение по нефти. А, нам еще нужно... А, нам нужно проспект Вейсерс. Так. Вот. Вот он, родимый. Ну и как там у нас нефть? Никак. Как было 48, так и осталось. Нефть. А, нужно же какое-то время пройти. Вот 49 дней. Понятно. Хром. Кстати, нам вроде хром-то там уже нужен. Кое для чего, да? Или нет? Нет, хром у нас все нормально. Нам нужен вольфрам. с вольфрамом у нас нету тут вариантов никаких ладно а вот индустриальные проекты есть какие-то интересные и вот еще мы можем теперь модернизировать нашу армию да надо но сначала наверное лучше индустрию развивать так ну, отлично, поехали. Откроем скорость исследований. Посмотрим, что у нас произойдет сейчас вот после открытия этого фокуса. И на этом я, наверное, завершу эту часть. Хватит уже, я уже что-то подустал. Фу, боюсь напутать что-нибудь. Я ведь играю на Iron Man, одна ошибка и все. Все как в реальности. Стоит нам немножко ошибиться. И Турция останется на обочине истории. А то и что похуже. Ну, у нас тут все хорошо, формируются неплохие такие запасы. Да. Танчиков тоже много уже. Мне нам нужно организовать новый 
миновали дивизию какую-нибудь с артиллерией, с танками. Ну что это? Зачем эти лошади? А, видимо, для скорости, да? Ну да, она чуть побыстрее, наверное, ходит, чем... Ну да, в полтора раза быстрее. Ну, логично, ладно. Я думаю, мы можем вот сюда добавить артиллерию. Вполне. И что-нибудь еще. Может быть, инженеров. Ну, антитанк, наверное, нет. Пока рано. В начале игры танков мало. А инженеры что дают? Инженеры, да, это хорошая вещь. Вот инженеров добавим, хватит пока. Теперь у нас вот тут должны поменяться цифры. Да, но у нас всего одна, так что... В принципе, мы можем сейчас вместо... Вместо этой... Начать тренировать танковые дивизии. Танки есть. Почему нет? Все равно у нас проблемы сейчас с мобилизационным ресурсом. Лучше по, по какие-то более адекватные, более качественные дивизии значит, тренировать. А вот еще интересный момент у нас как с артиллерией. С артиллерией, с артиллерией не очень пока, да? И с грузовиками тоже. С танками вообще туго. Но это потому, что мы вот может быть немножко побольше даже танков. Давайте. Сейчас вот это все разгонится. Вот эти красные полосочки уйдут. Мы будем нормально производить. Так, ну что, все. Прокатило. У нас будут три гражданские фабрики. У нас будет нефть. Но мы должны дать Соединенным Штатам права на ресурсы в Афоне. Окей, а если... Да, нормально. Но нам же как-то надо развиваться. Так? Так, ну что, вроде как успех, да? И на этом, наверное, я закончу сегодня. Закончу эту часть. Всем спасибо. Хорошего дня и до свидания.